Почему сотрудники, у которых высокая заработная плата, процент, например, от продаж, не хотят зарабатывать больше? Я точно такой же вопрос могу задать в отношении владельцев бизнеса. Я живу в Соединенных Штатах, во Флориде, мы работаем с компаниями по всей Америке, в Азии, в странах, во всех странах. 50 стран мира у нас клиенты, 50 стран мира. Когда я говорю клиенты, я имею в виду не те, кто там посмотрел мой канал на YouTube или там прошел какой-то двухдневный курс у нас. Когда я говорю клиенты, я имею в виду клиенты, это компании, которых мы ведем проекты по построению системы управления, стратегии, прокачки и так далее. Это проекты, которые длятся обычно больше года. То есть долгосрочное сотрудничество или наши портфельные компании. То есть у нас они из 50 стран мира. И вот то, что я вижу, что эта проблема, она точно так же относится к владельцам бизнеса. К 80, наверное, процентам владельцам бизнеса относится точно такой же вопрос. С какого же хрена вы застреваете? Ну, ты начал зарабатывать полмиллиона долларов в год. Ну, прекрасно. Хорошая зарплата более-менее хорошо образованного менеджера в корпорации. Почему ты дальше свой бизнес не развиваешь? Я могу сказать вот, по Америке то, что я вижу. Люди застревают в ловушке зоны комфорта. Потому что если ты в Америке живешь, и ты постоянно достаточно стабильно зарабатываешь от полумиллиона долларов в год, то вообще-то ты как у Христа за пазухой, потому что ты можешь жить в доме за несколько миллионов, купить его, спокойно выплачивать моргач, потому что тебе хватает на образование детей, потому что ты можешь купить там или взять в лизинг необходимое количество машин, ты можешь отдыхать, ты можешь ходить в рестораны, ты можешь заниматься какими-то хобби. Если, грубо говоря, если ты являешься обычным человеком с обычным уровнем потребностей и целей, то ты как, как у Христа за пазухой. Вот то же самое примерно происходит у ваших сотрудников. Смотрите, желание зарабатывать зависит от внутренних целей самого человека. Ну, потому что зарабатывать – это значит что-то делать для того, чтобы получать деньги. И если человек уже, исходя из своих собственных целей, удовлетворил эту потребность, он уже на том уровне, когда он добился или почти добился того, что он хотел, остались какие-то нюансы. Он не хочет больше совершать какие-то экстра усилия, и все. Как с этим работать? Я могу вам сказать, что с этим делать. То есть есть всего два варианта, и никакого третьего варианта нет. Либо в какой-то момент у этого человека изменится уровень его целей. Понимаете, для него какой-то момент было за счастье там, жить в съемной квартире, иметь какой-то недорогой автомобиль и ездить раз в год отдыхать куда-нибудь в Турцию, в Италию и так далее. И это, в принципе, было, было окей для него. И, возможно, в этом есть глубочайший смысл, потому что у него в этот момент были цели, например, с тем, чтобы создать семью, чтобы у него появились дети. У него, например, более важной целью для него лично является уделять больше времени семье, больше времени детям. Все ищут острых ощущений, но самое важное – это семья. Но если в какой-то момент у него возникает, действительно у него самого возникают жизненные цели, связанные с большим уровнем потребностей, то он захочет зарабатывать больше. Другой момент, а как вы, как предприниматель, как руководитель, как вы можете на это повлиять? Ну, как-то вы можете, потому что на цели людей влияют в том числе и примеры. То есть, когда они видят вокруг, например, что вот Петя продавец у нас продает больше, чем продают все остальные. И вот он себе купил новенький BMW, да, а потом он купил себе загородный дом, а потом что-то еще. И все такие смотрят и говорят, о, блин, это реально, однако. И человек, ну, который когда-то, у которого есть подобные цели, он просто немножко закопал, он немножко от них отказался, он на это смотрит, для него это становится реально, его это прокачивает. Поэтому, кстати, очень часто говорят, что ваше окружение сильно влияет там, на, на вас и на ваши цели, и на ваши успехи. Почему? Потому что в определенном окружении мы видим много примеров, и для нас многие вещи становятся понятными, реальными. Как бы, ну, если я там, дружу с людьми, у которых дома стоят там, по 3 миллиона долларов, и мы там проводим выходные, мы там тусуемся, понимаете, дома за 3 миллиона долларов становятся для меня очень реальными, очень как бы, обыденными, очень живыми. У меня появляются соответствующие цели. А чего я тогда в халупе в какой-то... Ютюсь, ютюсь, значит, мне нужен тоже такой дом, да, и у человека возникает эти цели. Поэтому какая-то прокачка происходит, но а, если у вас, например, грубо говоря, там все продавцы примерно на одном и же уровне, у вас таких ярких примеров нет, потому что если у вас есть такой яркий пример, вы можете его пиарить, вы можете обращать внимание людей на это. Просто обращаю внимание, смотрите, какой а, Петя у нас молодец продавец, он продает много, он много зарабатывает, смотрите, какая классная машина, Петя, поздравляю, вообще горжусь тобой, я счастлив, что ты 
а теперь катаешься с удовольствием на такой машине. То есть вы просто без каких-то подвохов и так далее, вы просто даете этому больше внимания, направляете на это больше внимания, люди больше смотрят, и у кого-то такие цели будут проявляться. Мы продолжаем. Премия – отличная работа. Ее получает Стэнли. Он прекрасно работал весь год. Ура, Стэнли! Ты сам это знаешь! Если у вас таких примеров нет, ну что ж, это намного сложнее. Но самый простой способ – это просто искать людей с целями, если честно. Потому что ну, вообще, честно говоря, работа с персональными целями людей, эта штука, она не относится к области бизнеса. Ну, то есть, понимаете, когда люди устраиваются на работу, они не ожидают, что в этой компании их будут прокачивать с точки зрения персональной цели. Если вы это умеете делать, у вас это получается, ну что ж, честь вам и хвала, все прекрасно, и вы растите команду, у которой мотивация становится все выше и выше, все прекрасно. Но если это не так, ну посмотрите просто на то, чтобы искать просто людей с большими целями, вводить их в свой коллектив и глядишь, ребята, кто-то будет прокачиваться, кто-то нет. Но вы поймите, здесь тоже такую вещь, что люди сильно разные, и для кого-то просто цели другие, для кого-то, например, цель дожить там до 120 лет. И здоровье, физическая активность, и то, как они питаются, и, а также спокойствие, отсутствие каких-то нервов для них намного важнее, чем какой-то доход. И не надо к этому относиться, как, как будто это что-то неправильное. Люди разные, у них разные цели, они индивидуальны. Просто вам нужны такие, у которых есть цели, связанные с зарабатыванием большого количества денег. Ну так ищите таких людей и нанимайте таких людей, это легче всего делать.